ஆய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தமிழில் தனி வட்டி லெசன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழ்சம் எட்சம் பக்கம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் கேட்டகரிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது மட்டும் நீங்கள் இந்த லெசன் ஒன் நல்லா கவனிச்சிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நான் லெசன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் வரையும் போட போகிறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே எப்படி சம கடலுமே நம்ம போடுற மாதிரி தான் போட போகிறோம் அவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம போடலாம் ஓகே லெசன் ஒன் மட்டும் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே பாருங்க பஸ் கொஷின் வட்டியும் வட்டியும் ரெண்டையும் சேர்த்தனா அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வட்டி போடுறாங்க வட்டி தராங்க அப்போ ஐம்பது ரூபா மட்டும் கொடுத்தா எனக்கு வட்டி ஐம்பது ரூபா மட்டும் கொடுத்தா வட்டி அந்த ஆயிரம் ரூபா கூட அந்த ஐம்பது ரூபா சேர்த்தி கொடுத்தா என்னோடய தொகை என்னோட அசல் அசல் இல்லை என்னோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு ஓகேவா இதுதான் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே இந்த மாதிரி சம்மு வந்து என்ன என்ன பண்ணுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி சம்மு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷம் வட்டிக்கு வர்றேன் பத்து பர்சன்டேஜில் வர்றேன் எனக்கு எவ்வளோ பணம் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா எவ்வளோ வட்டி கிடைக்கும் எவ்வளோ தொகை கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் நூறுபாய்க்கு விடுவேன் ஜென்ரலாக எப்பவுமே கடையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ ஒரு நூறுபாய்க்கு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா வட்டி பத்து ரூபா வட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நூறுரூவாய்க்கு தான் விட போகிறேன் பாருங்கள் நூறுரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இது பாருங்க எவ்வளோ இது என் ப்ரின்ஸிபல் வைக்கிறேன் இது வந்து வட்டி கேட்கறதால வட்டின் வைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓகேவா இது ப்ரின்ஸிபல் இது வந்து அசல் நூறுபாய்க்கு நாங்கள் பிடிக்கிறேன் நூறுரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வட்டி விற்கிறது எவ்வளோ பத்து பாருங்க எனக்கு நூறுரூபாய்க்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு இருபது ரூபாய் வட்டி பெருக்குனா இருபது ரூபா கிடச்சிருக்கு எனக்கு நூறு ரூபாய்க்கு இருபது ரூபா கிடைக்கிது அப்போ எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னு சொல்லி வட்டி கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்படி குறுக்கு வீரர்கள் பிடிக்கலாம் இப்போ நூறுரூபாய்க்கு எனக்கு இருபது ரூபா கிடைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஜீரோ சேர்ந்துருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இருபது ரூபா என்பது இரநூறு ரூபா வரும் ஓகே இப்படி மைண்ட் கால்குலேஷன் போடலாம் இப்போ புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறதுனா அதை தெளிவாக சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனிச்சிக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கள் இது மட்டும் தான் பெருக்கணும் அந்த கோடு எங்கே போதோ அது மட்டும் தான் பெருக்கணும் இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்கிக்கலாம் இந்த கோடு இதுக்கு வரலை அப்போ வகுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மட்டும் தான் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ரெண்டு தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது எல்லாமே வகுத்துக்கணும் இது கோடு இல்லை வகுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டு கோடு இல்லை வகுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டு கோடு இல்லை பாருங்க இது ரெண்டு கோடு இல்லை இப்படி தான் கோடு இருக்குது இது ரெண்டு வகுத்துப்பேன் இது ரெண்டு வகுத்துப்பேன் இதே இதையும் பெருக்கிப்பேன் ஓகேவா அப்போ இப்படி இருக்குது பாருங்க இது ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ வகுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்கிறேன் அப்போ இதே இதையும் பெருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கிறேன் பாருங்க கொஸ்டின் மார்க் இன்ட்டு இங்கே ஒன்றா இருக்குது ஒன்று ஈக்குவல் டு இங்கே பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இப்போ பாருங்கள் பத்து பத்து நூறு நூறு ரெண்டு இரநூறு அப்படி எனக்கு இரநூறுரூவா வட்டி கிடைக்கிது ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ வட்டி இரநூறுபா வட்டி பாருங்கள் இரநூறுபா ஓகே அப்போ என்னோட என்னோட தொகை என்னோட தொகை இது எவ்வளோ அசல் அசல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரரூவான்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அமௌண்ட்டுனா ரெண்டையும் கூட்டிக்கிட்டுனா என்னோடய அமௌண்ட்டு அவன் எனக்கு வந்து ஆயிரத்தி கொடுப்பாங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுப்பாங்க பாருங்கள் இது கேட்டாலுமே இப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு சின்ன ஒன்று தான் கேட்பா நம்ம மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம இது ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு கொஸ்டின் தான் அவங்க கேட்டாங்க நான் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டேன் அங்கே பாருங்கள் அவங்க வட்டி மட்டும் கேட்டாங்க நான் அமௌண்ட்டும் சேர்த்தி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் போட போகிறோம் இப்போ இது பாருங்கள் இதை வச்சு தான் போட போகிறோம் இப்போ நூறுரூவாவோட கம்மியாக வந்திருக்கு அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டேன்னா கண்டிப்பாக இதோட கம்மியாக வரும் அப்போ நூறு பணம் இருபது வந்திருக்கு அதே அமௌண்ட்டு கேட்டேன்னா இது ரெண்டையும் நான் கூட்டியிருப்பேன் பாருங்கள் அமௌண்ட்டு கேட்டு டேரெக்டாக அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணுன்னா இங்கே எவ்வளோ இருபது வந்துதா அப்போ இந்த இருபது ப்ளஸ் இந்த ப்ரின்ஸிபல் கூட்டிக்கிட்டுனா ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ நூறுரூபா இதை கூட்டிக்கிட்டுனா எனக்கு நூற்றி இருபது ரூபா வந்திருக்கும் இது அமௌண்ட்டு ஓகே அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் வந்துட்டு வட்டி அசல் வட்டியும் கூட்டினா எனக்கு தொகை அவ்வளோதான் இது கண்டுபிடிக்கிறேன் அமௌண்ட் கிட்டே இந்த அமௌண்ட் மாற்றிக்கிட்டு இங்கே இதையும் கூட்டிப்பேன் இங்கே வர
ஓகே ஓகே தென் எனக்கு ஒரு மேலே மூணு வரும் மறுபடியும் இந்த மூணையும் எதையும் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ நாலு வரும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு பதிலாக இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுத போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பை நாலு எழுத போகிறேன் ஓகேவா இப்போ குறுக்கு பெருக்கு படிக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கு பண்ணுறேன் ஐயோ நூறு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ ஐ இன்ட்டு நூறு ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி எட்டாயிரம் இன்ட்டு ஐம்பது டிவைட் பை நாலு இன்ட்டு கீழே நூறு ஓகேவா இப்போ சிம்பிள் வேப்னா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சது ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சலு இந்த நாலு எட்டு போய்ட்டு இங்கே கேன்சல் பண்ணுறேன் இது ஆறு லட்சத்து நாலு இருக்குது ஒரு முறை மீது இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு ஏழு ஜீரோ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் பதினெட்டாயிரத்தி அஞ்சு எட்டு மீது பதினெட்டு குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எண்பத்தஞ்சு வரும் எண்பத்தஞ்சு இதில் ஒரு ஜீரோ இதில் ஒரு ஜீரோ அப்போ டபுள் ஜீரோ அப்போ என்னோடய ஆன்சர் எவ்வளோ அவன் என்னோடய தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு இது கூட அந்த அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி நான் கூட்டிக்கிட்டனா எனக்கு வந்து அமௌண்ட் கிடச்சிடும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் எப்படி சிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் நூறு ரூபாய்க்கு நான் பார்க்குறேன் எத்தனை மாதம் கொடுத்துருக்கோம் ஒம்பது மாதம் கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஒம்பது பை மாதம் கொடுத்தனால தான் நான் ஒம்பது மேலே போட்டு கீழே வந்து எத்தனை மாதத்துக்கு மொத்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி இப்படி வந்து இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் பதினாறு ரெண்டு மூணு அப்புறம் ரெண்டு கூட்டிக்கிறேன் நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டு கூட்டினா ஐம்பது பை மூணு இப்போ ஏதாவது கே கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்குறேன் கேன்சல் பண்ண கடைசி ஐம்பது பை நாலு வருது ஓகே இப்படி கூட மறுபடியும் கூட கேன்சல் பண்ணலாம் இப்படி கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு வந்து நான் வரும் இருபத்தஞ்சு பை ரெண்டு வரும் மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு பன்னெண்டு வரும் நூறு ரூபாய்க்கு எனக்கு பன்னெண்டுனா அப்போ நூறோட பாரு பத்து பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது பன்னெண்டு அப்போ கண்டிப்பாக அறுபத்தி எட்டோட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எண்பத்தஞ்சு வரும் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஷின் இது அதே பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இயர் கொடுத்துருக்காங்க இயர் பாருங்கள் டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா போன சமயம் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்தில் கொடுத்தாங்க அப்போ பன்னெண்டு மாதம் இருக்குது பன்னெண்டு தேர்ட் போய் மேலே வந்து எத்தனை மாதம் சொல்லி போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை டேஸ் இருக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஓகேவா இது வந்து ஒன் இயருக்கு ஒன் இயருக்கு ஒரு முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி டேஸ் கொடுத்தா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஏப் பிப்ரவரியில் இருந்து ஏப்ரல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கண்ணு மூணு நம்ம எழுபத்தி மூணு நாள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அதே அஞ்சு மாதத்துக்கு பக்கம் நாலு மாதம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வரும் ஓகேவா அப்புறம் இந்த எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதம் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இது அப்படியே இதோட மடங்காக இருக்கும் இது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இரநூத்தி இரநூ இது கூட கூட்டினா எழுபத்தி மூணு கூட்டினா நூற்றி நாற்பத்தி இது கூட கூட்டினா இரநூத்தி பத்தொம்பது இல்லை இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லைனா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி டேனாவே இதுதான் நம்ம போட போகிறோம் ரெண்டு மாதம்னா கண்டிப்பாக எழுபத்தி மூணு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு வந்து அஞ்சுன்னு வச்சா இது வந்து பாருங்கள் ஒன்று இது இது இந்த மாதிரி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டேஸ் வந்துச்சுன்னா ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் இது மூணு இது நாலு இது பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா நாலு பே அஞ்சு இது இது கேட்டானா பாருங்கள் இரநூறு சம்திங் பக்கத்தில் கேட்டானா மூணு பே அஞ்சு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறுனா ரெண்டு பே அஞ்சு எழுபத்தி மூணு ஒன்று பே அஞ்சு ஓகேவா இது இது கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இது கேன்சல் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன்று பே அஞ்சு வரும் இந்த டே கொடுத்தனா ரெண்டு பே அஞ்சு இது கேட்டால் மூணு பே அஞ்சு இது நாலு பே அஞ்சு இது மாதிரி டேஸ்னாவே இப்படி போகாத இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது பத்து மாதம் பக்கம் கொடுத்துட்டானா பத்து மாதம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தா இது எடுத்துக்கலாம் ஒரு எட்டு மாதம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு ஏழு மா ஆறு மாதம் பண்ணி கொடுத்தா இந்த மாதிரி ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிங்கனா போதும் அங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் போட போகிறேன் நூறு பைக்கு நான் வட்டிக்கு வர்றேன் நூறு பைக்கு எவ்வளோ ஆறு ஒன்று பை ஆறே கால் ஆறே கால்னா நம்ம எப்படி போடுவோம் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பை நாலு இந்த மாதிரி வேணால் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இங்கே என்ன போடலாம் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு பை பாருங்கள் எழுபத்தி மூணு பை இருபது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று பே அஞ்சு அப்போ ஒன்று பே அஞ்சு இப்படி போட்டுக்கிட்டேன் முப்பதாயிரத்துக்கு எவ்வளோ ஆ மூவாயிரத்துக்கு எவ்வளோ ஓகேவா கொஷின் இது பிரின்ஸிபல் இது வட்டி ஏன்னா வட்டி தான் கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் குறிக்கிற குறுக்கு பிறகு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கேன்சல் பண்ண முடியும் இப்படி கேன்சல் பண்ணி
கொஞ்சம் சிங்க் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இதே இதே நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது ரெண்டு தான் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்ல வகுக்கலாம் அப்போ இதே இது நான் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கேன்சல் பண்ணால் கீழே வந்து அஞ்சு வந்துடும் இங்கே நாலு வந்துடும் இதில் எடுக்க பாருங்கள் கோடு இல்லை அப்போ இதே இது என்ன பண்ணுறேன் நான் வகுக்கிறேன் இப்போ நாலையும் அந்த நாலையும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று ஒன்று ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு கோடு இல்லாத இதே மட்டும் வகுக்கிறேன் வகுத்துல எனக்கு ஆறு வந்துடும் அப்போ இதுலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன்றுட்டு ஆறு ஆறு ஒன்றுட்டு ஆறு ஒன்றுட்டு இந்த ஆறு ஆறு ஓகேவா அப்போ ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோனா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் நூறு ரூபாய்க்கு நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி கூட்டம் தெரியாது ஆனால் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எனக்கு மூவாயிரம் வட்டி கிடச்சிருக்கு அப்போ ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இங்கே முப்பது இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே நூறு இருக்குது நூற்றி எட்டு இருக்குது அப்போ இதே இதையும் பார்த்தீங்கன்னா கோடு வரல குறுக்கு வரைக்கும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கோடு வராதனால நான் வகுத்துக்கிறேன் இப்போ நூறு எண்ணூத்தி எட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சாவில் வகுத்துனா எனக்கு மேலே நாலு முறை வரும் கீழே அஞ்சு முறை வரும் இங்கே அஞ்சு முறை வரும் இங்கே நாளையும் இங்கே முப்பது இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த நாளையும் இந்த நாளையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஒரு அஞ்சு இருக்குது இங்கே முப்பது இருக்குது முப்பது அஞ்சாவில் அழிச்சு எனக்கு ஆறு டைம் வரும் ஓகே அது விஷயம் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இயர் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ பாருங்கள் இங்கே ப்ரின்ஸிபல் இங்கே அமௌண்ட்டு போன சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் வட்டின்னு வச்சேன் ஓகேவா என்னோடய அசல் வட்டின்னு வச்சேன் இப்போ வந்து ப்ரின்ஸிபல் இங்கே தொகையும் வைக்கிறேன் அப்போ கண்டிப்பாக இதோட அது அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் நூறுரூபா நூறுரூபானா அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு இதோட அதிகமாக இருக்குமா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ஐயே வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இங்கே வேணால் மாற்றிக்கிறேன் அப்படியே ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஆறு எவ்வளோ வைப்பேன் எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷம் ஆறு எவ்வளோ பதிமூணு ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணால் பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு பை ரெண்டு ஓகேவா இப்போ கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு முறை கேன்சல் போடும் அப்போ எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தி நாலு எனக்கு வட்டி வந்து ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வருது அப்போ ரெண்டையும் கூட்டி கட்டினா என்னோடய தொகை ஆயிருமா அப்போ நூறு ரூபாய் என்னோடய அசல்னா எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வட்டி கிடைக்குது அப்போ என்னோடய தொகை எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஓகே அவ்வளோ அது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது சும்மா இதுக்கு அதுக்காக உங்களுக்கு புரியுதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ அப்படியே விட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் சி இங்கே ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு நூறு ரூபாய்க்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா கிடைக்குதுன்னா இங்கே இருபத்தி அஞ்சு ஜீரோ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிடைக்க எனக்கு எவ்வளோ என்னோடய அசல் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ குறுக்கு பெருக்கல் ஓகே இங்கே பாருங்கள் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுங்கள் இங்கே நூறு பெருக்கல் ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்னொரு பேர் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இந்த ஒரு ஜீரோ அதில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட் போயிடும் அப்போ இங்கே ஜீரோ வராது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றில் வகுப்படும் எப்படி பதினொன்றில் வகுப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பரிங் கூட்டம் நடுவில் நம்பர் வருது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றால் அடித்தா அவங்க எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கிட்டா போதும் பதினாலு அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்க பதினொன்றில் அடித்தா இதில் எத்தனை இருபத்தி அஞ்சில் எத்தனை பதினொன்று இருக்கும் ரெண்டு முறை இருக்குது ரெண்டு மறுபடியும் முப்பதில் ரெண்டு முறை இருக்குது ஓகேவா மறுபடியும் இந்த எண்பத்தி ரெண்டில் ஏழு முறை இருக்குது எழுபத்தி ஏழு இப்போ ஏழு மீதி ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சில் அஞ்சு முறை இருக்குது ஓகேவா மறுபடியும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழில் அழைக்கிறேன் ஏழில் கேன்சல் பண்ணனா எனக்கு கீழே ரெண்டு முறை வந்துடும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணும்போது ஏழு வந்து இருபத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இருக்குது மூணு முறை மறுபடியும் அழைச்சா ரெண்டு முறை அஞ்சு முறை இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இந்த பத்து மல்டிப்ளை பண்ணிணா ஜீரோ டிவல் பை ரெண்டு இதை வந்து மறுபடியும் நான் இப்படி கேன்சல் இதில் வந்து பாதி எடுத்துகிறா போதும் அப்போ ஒன்று மூணில் ஒரு ரெண்டு இருக்குது மீதி பன்னெண்டில் ஆறு இருக்குது இதில் வந்து இருபத்தஞ்சு இதுதான் என்னோட என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஓகே நம்ம நாலு சம் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சம் தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து சிம்பிளாக பேசிக்காக இருக்கிற மாதிரி சம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எல்லா சம்பளியும் பாருங்கள் எல்லா சம்பளியும் இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷ